Hello guys, welcome back again with me on channel Lektar Kacamata dan kali ini kita akan punya percobaan baru yaitu dengan kacamata ini ya. Ya di sini kita akan membandingkan bagaimana bedanya lensa indeks 167 dengan lensa indeks standar ya. Biasanya indeks 156 yang ada di pasaran. Dan bagaimana cara saya membandingkannya? Yap, saya punya kacamata dengan ukuran seperti ini minus 525 silindris minus 175 aksis 175 dan yang kiri minus 525 aksis eh, sorry silinder minus 175 dengan aksisnya 170 pupil distance 59 mm dan dengan ukuran kacamata yang sama ini saya pasang di sini di frame ini akan saya pasang dengan lensa indeks 167 dan lensa indeks 156 atau indeks standar dan kita lihat bagaimana perbedaannya apakah signifikan banget jadi buat kamu yang pengen tahu sejauh mana sih perbedaan antara lensa indeks 167 dan indeks standar di lensa uh, di ketipisannya nanti oke okay, cek it out. jangan lupa untuk subscribe channel dokter kacamata untuk mendapatkan informasi terkini dan terbaru mengenai kacamata kamu dan nanti akan ada giveaway junarik Biasanya sih kalau nggak kacamata ya lensa keren yang pasti. Jadi tunggu aja dan jangan lupa stay tune di channel dokter kacamata. Dan di kacamata ini sekarang sudah terpasang lensa ini indeks 167 minusnya sekian sama aksisnya tadi yang kanan 175 dan yang kiri 170 derajat dan tada seperti inilah hasilnya. Jadi Uh, pupil distance tadi 59 mm ya jadi setelah kita pasang seperti ini dengan ketebalan bingkainya ini rata-rata sekitar 5 mm ya jadi kita lihat nggak keluar tidak keluar dari bingkainya di sini kita lihat kan nggak keluar dan bagian belakang juga masih nggak keluar jadi ketebalan sisi sampingnya bagian ini atau edge thicknessnya atau kita sebut saja sama dan atau lebih kurang dari 5 mm di sebelah kiri juga sama dengan aksesnya 170 derajat jadi selisih 5 derajat sebenarnya nggak nggak begitu terpengaruh ya dan yang perlu kamu ingat akses menegati 180 derajat akan menjadikan lensa bagian tepi sini dia semakin tipis baliknya aksesnya mendekati 90 derajat bagian ini akan semakin tebal jadi seperti inilah ya guys jadi lebih kurang penampakan untuk lensa silinder jadi untuk bagian luar sini bulatnya ini spare nya masih sama tapi untuk bagian dalam kita temukan bagian ini dia lebih tipis dan bagian ini lebih tebal inilah yang disebut dengan lensa silindris ya jadi uh, silindris dia nggak bener-bener spare nggak bener-bener bulat tapi dia agak sedikit kalau kita boleh bilang ya peyang seperti itulah cekungnya lebih dalam yang bagian sini dia cekungnya sedikit lebih uh, beda aksis ya beda beda sumbu ya seperti ini di bagian sisi ini kalau kita lihat tipis banget dan bagian ini tebal banget nah di aksis 180 derajat biasanya di sini seharusnya memang di sini yang bukan biasanya itu yang menjadikan lensa relatif lebih tipis dibandingkan dengan kacamata dengan aksis mendekati 90 derajat yang ada di posisi ini dan seperti kita lihat beginilah hasilnya wow itu kan objek di sana kacamata ini saat kita putar ke atas 90 derajat nah ini di aksis seperti ini ini adalah penglihatan pada aksis 90 derajat objeknya terlihat cenderung lebih pipih sebentar kita lihat kita putar 90 derajat lagi dan objeknya semakin melebar ke samping hubungannya dengan kacamata tadi jadi seperti ini jadi saat misal kita dapat kacamata dengan ukuran resep aksisnya mendekati 90 derajat jadi sisi yang ini ini akan ada di samping samping e, nasal sorry samping temporal dan ini akan dipasang di kacamata bagian ini kelihatan kan tebelnya Sebenarnya kalau aksesnya 0 derajat atau 180 derajat, nah bagian ini akan tipis banget. Biasanya akan tertutup dengan bingkainya. 
dan kita kembali ke laptop ya guys jadi ini udah terpasang dengan lensa index 167 dan saya akan coba pasang dengan lensa ukuran sama tapi dengan indeks 156 seperti apa hasilnya dan sudah saya potong ya seperti inilah sedikit uh, ini saya coba pasang tuh yang sebelah uh, ini yang kanan sorry ini akan saya pasang di sini dan nanti kita lihat apakah beda dan seperti inilah hasilnya as you can see overall se, se, se apa ya sepintas masih sama aja tapi kalau kita lihat detail jadi seperti ini yep dengan indeks 156 lensanya akan sedikit lebih tebal e, ini saya proses sama ya jadi bagian belakang sini sama jadi yang saya munculkan yang depannya e, dan yang ini indeks 167 ya kan enggak keluar sama sekali pada masih ada space di sini sekitar eh, 1 sampai 2 mili lalu bagian ini sedikit lebih keluar eh, sekitar 1 1 1 setengah mili ya yang ini kita lihat dari atas agak sedikit keluar sementara dengan indeks 167 bagian ini sama sekali nggak menonjol keluar dan kita lihat bagian dalamnya yang ini untuk bagian dalam sama sih ya jadi nggak keluar cuman bagian luarnya ini sengaja saya bikin e, keluar di e, depan ya nah jadi seperti inilah guys untuk e, perbedaan ketipisannya dari indeks 156 ke indeks 167 itu sekitar 30 sampai 40 persen kalau nggak salah jadi misal ini di sini e, ada 10 mili di 10 mili lensa 156 maka di indeks 167 lebih tipis sekitar 30 persen jadi bisa jadi sekitar uh, 6 sampai 7 mili jadi ada selisih sekitar 3 sampai 4 mili di bagian ini so buat kamu yang punya miop tinggi ya yang miopia, miopianya tinggi minusnya tinggi jangan ragu-ragu untuk mencoba lensa dengan indeks 167 karena saya yakin dengan selisih harga mungkin tidak terlalu banyak tapi kamu bisa mendapatkan kepuasan ya karena dari segi estetik ya dari penampilannya dia jauh lebih tipis dan yang pasti dari fungsinya dia jauh lebih uh, bagus juga ya biasanya untuk lensa indeks lebih tinggi uh, indeks 167 seperti itu uh, dan dengan desain asferis karena pakai pada bagian ini uh, sisi seperti ini jika kita lihat seperti dari samping uh, orang belang belor ya jadi belornya nggak begitu terlihat tebal banget dibandingkan dengan indeks yang lebih rendah ini sisi ini indeks 156 belornya seperti ini indeks 167 seperti ini ada selisih pasti walaupun tidak banyak tapi saya yakin itu cukup membantu buat kamu untuk terlihat lebih uh, bagus secara estetika dan oke okay guys, sekian dulu sedikit tips dari dokter kacamata buat kamu yang punya minus tinggi dalam memilih lensa uh, untuk kacamata kamu. Dan terima kasih sudah stay tune di channel dokter kacamata dan see you next dan bye bye.